تحية طيبة هل العراقيون فعلا أهل الشقاق والنفاق؟ أليس العراقيون هم من خذل علي بن أبي طالب حتى قال عنهم ملأتم قلبي قيحا؟ ألم يقتل العراقيون الحسين بن علي بعد أن دعوه إلى الكوفة؟ ثم جلسوا يبكون وينطمون؟ ألا يكفينا اليوم للحكم على العراقيين كل هذا الفساد الإداري والمالي والعجز عن تغيير الوجوه وإيجاد طبقة سياسية كفوة ولكن في المقابل ألم يختر علي بن أبي طالب وهو الخبير المجرب العراق مركزا لحكمه ألم يكن اعتماده الكامل على العراقيين لماذا يتجاهل المؤرخون أن أنصار الحسين بن علي أغلبية عراقية ساحقة ألا يبدو أمرا متعمدا إحباط النفسية العراقية والتقليل من شأنها ألم تثبت وفاء العراقيين في قولهم يا ليتنا كنا معكم أربع سنين من التضحيات وتقطيع الأوصال دفاعا عن الأعراض والمقدسات لماذا ينفعنا هذا النبش في التاريخ وما علاقته بواقعنا المعاصر ولا العراقيين بين الأمس واليوم موضوع حلقتنا لهذه الليلة أرحب بضيفي في الأستوديو وكلاهما من بغداد الباحث الاجتماعي الأستاذ مالك البغدادي والدكتور قيس العراقي الأستاذ في علم التاريخ وقبل البدء في هذا الحوار نشاهد هذا التقرير في العراق يصعب التنبؤ بوقت حدوث النقاشات التي تنتقد الأوضاع فربما تنفجر السجالات في السيارات أو المقاهي أو المستشفيات أو المناسبات العامة ولكن الشيء الذي يمكن التنبؤ به أن أحدهم سيقول خلال النقاش والله إحنا العراقيين مصير النشارة حتى الإمام علي يقول إحنا الشقاق والنفاق وفي استطلاع أجراه فريق أبعاد الإعلامي أظهرت النتائج أن عشرين بالمئة ممن شملهم الاستطلاع ينسبون هذه المقولة إلى الإمام علي بينما ينسبها سبعون بالمئة إلى الحجاج بن يوسف الثقفي ما أعرف لا الله ما أعرف بلها عن الأمير المؤمن عليه السلام أعتقد جواهري الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام هو اللي, اللي طرحها واللي قالها يعني كما أظهر الاستطلاع أن تسعة وأربعين بالمئة يرون واقعية هذه الكلمة وانطباقها على المجتمع العراقي يعني تنطبق تقريبا على العراق هي 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 موجودة صحيح مقولة فاشلة يعني أه ما ما أتوقع صحيحة لأن ما تقدر توصف شعب كامل على على أساس مقولة ربما من موقف معين أو في شيء معين صدرت هاي المقولة بس أنت ما تجي تعمم على كل العراق ولا شيء كل شيء أستاذ قيس أنت معروف دائما بالنزعة النقدية للمجتمع العراقي. طيب هذول الناس من وين جايين؟ يا سيدي بشر مثل بقية الناس. لماذا كل هذا النقد والجلد للذات؟ طبعا تحية لك وللضيف الكريم. طبعا احنا كعراقيين أو كمجتمع عراقي عندنا أكثر من وجه. ما نروح بعيد. هسه أنت شوف كلها تحكي على السياسي بس إذا أجى سياسي لأي مناسبة عامة شوف الاستقبال والمجاملات ما نقول له أنت غلطان بالعكس نشجع على الفساد ونروح نسلم عليه بذاك الترحيب الحار إحنا نروح الكربلة مشي بس ما ننطل الفقير ولا نهتم بالمساكين يعني متخذين الدين غطاء وواقعنا شيء ثاني هاي البنية الاجتماعية للعراق بنية ازدواجية لذلك انت تشوفنا الان اخي ما يصير يعني شنو الضحك هذا اخي لا تضحك يعني بعدنا بداية الحوار ما يصير يا اخي ما يصير هذا الضحك يا اخي هو وين الحوار احتر... وين الحوار؟ احترم المقابل هو حوار حتى واحد يحترمه هسه مو جاي تنتقد وتطعن وهاي الناس طلعتها كلها منافقة ومو زينة هي عندك دليل قيس بدنا الحوار يمشي دخيلك لا تضحك كمل استاذ قيس انت شو يعني بدك بس تحكي كلام اعطيني أط... مجال اعطيني مجال اعطيني مجال الادله موجوده الادله اسمع اسمع طبعا هذا مو كلامي كان كلام للامام علي في خطبه له على منبر الكوفه اسمع هاي بنهج البلاغه يا اشباه الرجال ولا رجال حلوم الاطفال وعقول ربات الحجال 
لو وددت انني لم اركم او عفوا اني لم اركم ولم اعرفكم معرفه والله جرت ندمه واعقبت سدمه يعني سدم الحزن هنا المقصود به قاتلكم الله قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا واسمع هاي الثانية يا أهل العراق هاي طبعا أقوى من هذيك يا أهل العراق أما والله ما أتيتكم اختيارا ولكن جئت إليكم سوقا مجبور جاي للعراق وبخطبة ثالثة يقول لا 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 كملها كملها ليش تقطعها ليش تقطعها كملها هذا تشوف قدامك الخداع والتدليس شوف قدامك شوف ها يا اخي مو كملتها خلينا ادخل بالخطبة الثالثة مو قرأت لك من نهج البلاغة شو كمل طيب بعد طيب طيب. يا زلمي هو قرأ لك من نهج البلاغة شو بدك اكثر من هيك تفضل استاذ مالك رد على هذا الكلام اولا لما نقول اكو تدليس ونفاق فالضيف الأمامك اكبر شاهد يعني ليش ما يكمل العبارة الأخيرة من نهج البلاغة؟ يا خوي كملها ليش قطعها؟ أنا أكمل لك إياها. الخطبة رقم 70 بنهج البلاغة تقول: أما والله ما أتيتكم اختيارا ولكن جئت إليكم سوقا ولقد بلغني أنكم تقولون علي يكذب أتباع علي يقولون علي كذب يكمل حاشا قاتلكم الله فعلى من اكذب؟ اعلى الله فانا اول من امن به، ام على نبيه فانا اول من صدقه. كلا والله لا اخر الكلام من الخطبه. اخي ماكنه اعلاميه امويه تريد تقول للعراق كله من اتباع الامام علي بن ابي طالب اولا وكلهم كانوا خونه ومنافقين ثانيا وهاي الخطب كلها كانت بحقهم بينما بينما تشوف الخطبه تقصد ناس حتى ما يؤمنون بصدق علي بن ابي طالب، اي يعني اكيد هاي الناس هم من اتباع بني اميه اللي اكيد كان عندهم فد عدد من الناس يعني موجودين مين يعني المقصود؟ بيقول لك يا اهل العراق، يا اهل الكوفه، يا اهل البصره، مين غيركم؟ مين غيركم جماعه يا ليتنا كنا معكم، لا لا وهذا لا راي الامام علي باهل العراق غريبه هاي المغالطه التاريخيه غريبه هاي المغالطه التاريخيه، يعني لان وجه العراق اليوم يا ليتنا كنا معكم تريد تفترض نفس الوضع كان قبل 1400 سنة العراق كان بيهود ونصارى ومجوس وعشائر ولأن بيها طوائف مختلفة يعني أنت ممكن تقول حتى بقايا المشركين وبقايا الدولة الفارسية وعملاء بني أمية وأشكال والعلمك كانت الأغلبية حتى في داخل الكوفة والبصرة يعني ما كانت لأتباع الإمام علي على الإطلاق أمس جماعة عليتنا كنا معكم أقلية بالعراق وثبتوا وضحوا مع الامام علي بحرب صفين، حرب الجبل، النهروان، واليوم نفسهم ثبتوا وضحوا بثوره العشرين والانتفاضه الشعبانيه وفتوى الجهاد الكفائي. هم هم ما في الاباء في الابناء وغيرهم ايضا موجود. عيب اليوم تريد تلتحق بالدول المتقدمه. واحنا نجي نحبط نفسيه المجتمع بناء على نصوص قيلت باوضاع وبازمان مختلفه وضمن ظروف مختلفه ونقول له خلاص ما صار لك اي شاره يعني اذا انت مثل ما تحب ننبش بالتاريخ وتهين العراقيين انا هم ما تجيك للتاريخ نفسه اجيك للتاريخ نفسه وارد عليك كان الامام علي اذا استنجد بالعراقيين وطلب نصرتهم يكتب من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة جبهة الأنصار وسنام العرب شوفوا الإمام الصادق شنو يقول الإمام الصادق الإمام الصادق يخاطب العراقيين أحببتمونا وأبغضنا الناس وبايعتمونا وخالفنا الناس وصدقتمونا وكذبنا الناس فأحياكم الله محيانا وأماتكم الله مماتنا زين نجي نشوف معاوية شنو يقول شوف معاوية شنو يقول مرأة من أتباع الإمام علي اسمها الزرقاء بنت عدي هاي كانت شادة حزامها بكل حرب وتفزع العراقيين بمعركة الصفين هسا مثل ما عدنا أم جاسم بالحشد <تصفيق> من سيطر معاوية على الحكم جابه وقال لها لقد شاركتي علي بن أبي طالب بكل قطرة دم سفكها 
يعني انت شريكته بكل قطره دم علي بن ابي طالب سفكها ايش ردت عليه؟ احسن الله بشارتك يا معاويه يعني هاي خوش بشاره هو ايش قال لها؟ قال لها والله لوفاؤكم له بعد موته اعجب من حبكم له في حياته نجي للحجاج الثقفي اللي هو صاحب مقولة أهل الشقاق والنفاق شقاق على منه غير على ظلم بني أمية يعني تجي اليوم بعض المواقع المعجورة تنسب المقولة للإمام علي وهي مقولة من؟ مقولة الحجاج, الحجاج الثقفي سياسة العين العوراء ظلم للعراقيين يعني ما يصير نشوف نفاق قيس بن الأشعث اللي المفروض نشيل منه نقطة ونسميه فيس لأن جاي بتعليقاته ونقده مال فيسبوك وجاي يتهجم وينتقل وبالمقابل ما تشوف افاء مالك ابن مالك الاشتر عجيب تاذيت من كلمه منافق توك اتهمت شعبك وناسك بالنفاق ملايين تروح للحسين طلعتها منافقين ما في شيء بس نكمل الحلقه يا استاذ مالك الاخ اللي هنا ينظر للامور من شعب الاستكان يد يشوف يد... لا لحظة 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 انت تحترم نفسك شنو شنو تحترم نفسك انت جاي تحترم نفسك انت شعب الثقافة والتحضر لحظة يا استاذ مالك مو مقياس لحظة يا استاذ مالك مو مقياس تحترم نفسك اخي انت تحترم نفسك انت جاي تنتقد يد يشوف يد لا لحظة لحظة انت تحترم نفسك ترى الكوفة مجتهدفة الكوفة اولا مدينة نشأت على انقاض عاقولة عاقولة مدينة شريانية الكوفة نشأت على أنقاض سنة 17 من الهجرة شوف انت قبل هالتاريخ تاريخ لما يمر بالكوفة يوصف الكوفة بغدر يوصفها مثلا بخيانة يحمل عليها أبدا ما من هذا شيء شو وقت بدأت الحملة من انتقل الإمام علي بن أبي طالب إليها من انتقل إليها شو اللي صار اللي صار ان انتشر بها التشيع اللي كانوا بالكوفة بدأت الحملات وين؟ على الكوفة بها الا قليل من الناس الصمود ما يصير الا عد قليل اما هالحملة على الكوفة وانها خيانة وانها غد لا 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 موش بدليل انا اقول لك بدليل ارجع انت الى اصحاب علي بن ابي طالب سلام الله عليه من هم اصحاب علي بن ابي طالب؟ معظمهم من الكوفه. نبالي شوي زين؟ معظمهم من الكوفه. ارجع الى اصحاب الامام الحسن الخلص. معظمهم من الكوفه. اللي قاتلوا مع الحسين من هم؟ ها؟ طبعا كلهم من الكوفه. 